Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, прошлое подобное видео было посвящено трем покупкам, которые я рекомендую сделать к весне в этом сезоне. Если я не убедила вас, либо мои советы вам не подошли, а в прошлом видео речь шла о платье свитере, которое абсолютно совсем сочетается, может иметь так называемую длину середины бедра, либо быть абсолютно длинным. Также речь шла об обуви на каблуке, хотя бы невысоком, он может быть устойчивым, либо тонким, форма здесь не имеет значение речь шла также о цветных колготках то в этом видео речь пойдет об обуви но не простой обуви а об акцентной обуви она может сделать совершенно привычные аутфиты даже не очень модные трендовые действительно звучащим по-новому очень часто мы думаем что акцентная обувь это прерогатива летней обуви именно она как правило бывает яркая с необычными украшениями необычной фактуры но на самом деле акцентной может быть в том числе и обувь российской рассчитанная на холодный период года. И здесь очень важно понимать, что не всякая обувь, даже если она яркого цвета, обращает на себя внимание, когда мы смотрим на нее сквозь витрину магазина. Может быть акцентной в аутфите. Акцентная обувь – это прежде всего та обувь, либо тот аксессуар, это может быть в том числе сумка, на которую мы прежде всего в аутфите обращаем внимание. И сегодня речь пойдет именно о таком приеме – составлять красивые комплекты из одежды. Для этого важно понимать, Понимать, что вся другая одежда, все другие составляющие образа будут спокойными. Посмотрите на эту обувь, она необычная, но в данном аутфите она не акцентная. Если бы я была одета во все черное, то подобная светлая обувь с такой необычной деталью выглядела бы акцентно. И совершенно она не выглядит таковой именно в этом образе. Все меняется, если я надеваю обувь красного цвета. Здесь необычная отделка, необычная фактура и также относительно яркий именно этого аутфита цвет безусловно взгляд цепляется за эту обувь и конечно же сумку которая является акцентной именно в этом образе и не была бы таковой если бы нам не была надета одежда другого цвета допустим сиреневой гаммы Итак, акцентный аксессуар, в данном случае акцентную обувь, выделяет не только сам по себе цвет, определяет акцент в аутфите именно наличие только такого яркого пятна в виде обуви. Повторюсь, ошибочно думать, что акцентная обувь может быть только летней, и это могут быть только классические туфли, либо босоножки. Большое количество акцентной обуви, в том числе и демисезонной, и даже зимней. Здесь важна отделка, здесь важен цвет, но самое главное, здесь важно, что именно этот акцент единственный поставленный в вашем образе. Поскольку речь в этом видео идет об обуви, хочу развеять миф, не знаю кем созданный, который четко укрепился в головах у многих моих зрительниц. Очень многие мне пишут, что славянку можно узнать именно потому, что она в обуви на каблуках. Это совершенно не так. Именно здесь, в Италии, я привыкла и научилась вновь носить и любить обувь на каблуке. Она выглядит очень актуально, она выглядит очень женственно. Преимущество такой обуви, что она всегда украшает абсолютно любой аутфит. И также самые обычные лодочки, астроносы, либо нет, неважно какого цвета, будут актуальными на протяжении многих лет, не сказать десятилетий. Повторюсь, любить обувь, носить на каблуке, я снова привыкла именно здесь, в Италии, снимая стрит-стайл и обращая внимание на то, как одеты итальянки и во что они обуты. Прекрасной альтернативой акцентной летней обуви могут быть сапоги необычного цвета. Их можно носить даже в самую холодную зиму, в особенности, если они на меху, и такие модели, к счастью, появились. В этом сезоне было огромное количество цветных сапог, в основном с прямым широким голенищем. Даже если цветные сапоги ярких цветов не будут в тренде в следующем сезоне, это просто очень красивая обувь. На скидках, если вдруг вы их еще успеете застать, я бы рекомендовала всем приобрести себе пару сапог красивого, насыщенного и даже яркого цвета. Для самых смелых подойдут неоновые оттенки. Я на подобные не решилась, но приглушенный зеленый бордо будут являться прекрасной альтернативой сапогам классических расцветок.
Так уж случилось, что в последнее время я ношу в основном обувь на каблуке достаточно высоком, но это совершенно не значит, что не существует акцент на яркой, красивой обуви на так называемом плоском ходу. Могу сказать, что прекрасной альтернативой обуви на каблуке могут послужить макасины яркого цвета. Они могут быть на тракторной подошве, либо на тонкой подошве и выглядеть более классически. Такие макасины прослужат вам несколько дольше. Макасины очень актуальная обувь на протяжении последних сезонов. Таковой она, я уверена, будет являться и в течение ближайших лет. Также в моду возвращаются балетки. Они смотрятся очень мило, подходят в основном женщинам, у которых очень тонкая щиколотка. И балетки ярких цветов также очень красиво вписываются, как в более спортивные аутфиты. Прекрасно балетки желтого, яркого зеленого, оранжевого цвета будут смотреться с вашей любимой парой джинсов. Неважно, какого они фасона, важно, чтобы балетки Летки было хотя бы чуть-чуть видно. Модные в этом сезоне мюли также могут быть яркого цвета, иметь необычную фактуру в виде необычных деталей, стразов, которые украшают эту обувь. Даже перья в перья по-прежнему актуальны и являются прекрасным акцентом на самой обуви. Также могут быть прекрасной яркого цвета акцентной летней обувью. Отдельно хочется сказать про обувь светлых цветов. В моем случае это светло-голубой. В ближайшее время я, возможно, приобрету себе белые лодочки из манго, которые показывала. В любом случае, светлая обувь, светло-серого цвета, голубого цвета, очень светлого, также розового, припыленного. Это обувь, которая тоже может быть акцентной, прежде всего, в темных аутфитах. Поэтому, если кто-то заинтересован в моем стильном совете в наступающем сезоне, я бы порекомендовала присмотреться к обуви, которая яркого цвета имеет необычную фурнитуру, либо сочетает в себе два этих качества. Такая обувь сделает даже самый обычный минималистичный аутфит очень ярким, незабываемым, обращающим на себя внимание. Если честно, я очень люблю сама такой способ составлять свои аутфиты. И сама часто к нему прибегаю. Кстати, акцентная обувь, которая отвечает тем параметрам, о которых говорилось выше, очень часто может быть и нарядной обувью. И таким образом мы в своем гардеробе будем иметь пару обуви, которая универсально послужит нам в случае, когда нам нужно красиво выглядеть на каком-то торжестве. И также ее можно использовать, несмотря на наличие каблука, в самых обычных повседневных аутфитах. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на этом я с вами прощаюсь. Оставляю вам красивейший видеоряд, который, возможно, послужит для вас вдохновением. И вы, пойдя в магазин, сможете четко знать и представлять, какую бы акцентную обувь вам хотелось, если не приобрести, то хотя бы примерить. Это была Яна Скворцова. Очень скоро увидимся. Всем пока-пока.